हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी टॉपिक फॉर टुडे सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के जो सेलियन फीचर्स है हम वो देखेंगे कुछ एम देखेंगे एम देखने से हमको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इस टॉपिक को हमको प्रिपेयर करना है फॉर द सेक ऑफ एम एग्जामिनेशन सबसे पहले इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म देन यू कैन यूज माई रेफरल कोड टॉप एम आपको इससे 10% परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एक नॉमिनल फीस है उसमें भी 10% परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल दी प्लस कोर्सेज ओके एंड दिस इज माई यूट्यूब रिचुअल आई बी अवेलेबल डेली एट नाइन पी एम ओवर यूट्यूब मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक्स की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी साथ ही साथ हर सैटरडे को आई बी अवेलेबल एट नाइन पी एम नाइन पी एम टू टेन पी एम स्पेशल क्लास में जो कि अन अकेडमी ऐप में फ्री है Here I'll be taking special classes on every Saturday. Okay, so let us proceed. सबसे पहले कुछ multiple choice questions देखता है जो इस topic से आ चुके हैं और उससे हमको यह समझ में आएगा कि किस तर्ज पर हमको preparation करनी है तो पहला question simple सा question है What is the number of schedules in Indian Constitution? तो इतने basic question भी MPPSC में पूछे जाते हैं इसमें सिर्फ number of schedules पूछ लिया है तो जब आप constitution के salient features पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है कि number of schedules कितने हैं okay? कौन से शेड्यूल में क्या है वॉट डज वॉट डू दे कंटेन पार्ट कितने हैं ओके okay? कितने पार्ट में डिवाइडेड है किस पार्ट में क्या दिया हुआ है ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट एक्ट के बाद कौन सा शेड्यूल एड हुआ ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद कोई पर्टिकुलर शेड्यूल एड हुआ क्या या कोई पर्टिकुलर पार्ट में कोई चीज डाली गई ये सारी चीजें आपको पढ़नी है सो दिस इज दी बेसिक आइडिया यू गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट देयर इन एट्थ शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि एट्थ शेड्यूल जो आप वॉट वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि किस शेड्यूल में क्या है तो एट्थ शेड्यूल में ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस की लिस्ट दी गई है ओके बाईस भाषाएं दी गई हैं अगेन ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका आंसर होगा आपको ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस और ये आपसे मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनलिस्ट दी लैंग्वेजेस गिवन इन दी एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो आपको पूरी बाईस लैंग्वेजेस याद होनी चाहिए उसके बाद आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज उसमें नहीं दी हुई है फॉर डैट यू नीड टू लर्न दीज लैंग्वेजेस जो हम प्लस क्लास में अभी देखेंगे विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंग्वेजेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो इसमें आपको इन चारों शेड्यूल में करेक्ट आंसर टिक करना है कि किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हुई हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इससे सिंधी लैंग्वेज अब लैंग्वेजेस जब एड हुई तो एक साथ शुरुआत से बाईस लैंग्वेजेस नहीं थी कुछ लैंग्वेजेस को बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट किया गया तो उस टॉपिक से क्वेश्चन है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं अमेंडमेंट से क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट के बाद सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी तो कौन से नंबर का अमेंडमेंट था या किस ईयर में वो अमेंडमेंट आया था सो यू हैव टू चूज दी राइट ऑप्शन फॉर दिस इसमें ईयर दिया हुआ है या अमेंडमेंट का नंबर भी दे सकता है लाइक नाइनटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई ये अपने आप में थ्री मार्क्स का क्वेश्चन भी है कि वॉट वेर दी लैंग्वेजेस विच वेर एडेड बाई नाइनटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस तरीके से पार्ट फोर ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू वॉट ओके तो जब आप पार्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कि किस पार्ट में क्या दिया हुआ है तो इसको आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दिमाग में आपको रट के रखना है कि किस पार्ट में कौन सी चीज है और जब आप पॉलिटी को पढ़ते हैं अच्छे से तो वैसे भी आप पार्ट आपको याद हो जाते हैं मतलब आप कैटेगरिकली अगर पार्ट याद नहीं भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज का बैड हुआ किस पार्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो वो कौन से पार्ट्स में दिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं ओके okay? अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा मैंने बताया अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म बाई द अमलगमेशन ऑफ वेरियस फीचर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के अलग अलग संविधानों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन से इन सारे एक्ट से जो अच्छे फीचर्स है उनको अडॉप्ट करके उनको अमलगमेट करके फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा फीचर दिया गया जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लस क्लास में तो इसमें आपको इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि हमने अमेरिका के संविधान से कौन से फीचर लिए ब्रिटेन के संविधान से कौन से फीचर लिए कौन से ट्रेड से जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए या साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ट्रेड्स लिए कॉन्स्टिट्यूशन uh, के ट्रेड्स ना देखे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमने जो प्रियम्बल का आइडिया अपनाया तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यू कौन से कॉन्स्टिट्यू
तो उसके बेसिस पे एक मैच द कॉलम है या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है इसमें जो अगेंस्ट में दिया हुआ है कि यूएसए से हमने क्या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन से सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ली या उसका वाइस वर्षा यहाँ पे दिया हुआ है ओके हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मैंशन इन दिकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप सेकेंड शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात है ओके okay? सैलरी एंड अलाउंसेस इसका मतलब यह है कि आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन सारे जो शेड्यूल्स हैं उन शेड्यूल्स के क्या कंटेंट हैं उनको पढ़ना है इससे यही समझ में आता है क्योंकि कंटेंट के अंदर से क्वेश्चन है कि सेकेंड शेड्यूल में किसके बारे में दिया गया है साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आता है इससे कि सिर्फ हमको सैलरी एंड अलाउंसेस हैं इतना पता होने से हमको क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे अगर हमको सिर्फ इतना पता होता कि सेकेंड शेड्यूल में सैलरी एंड अलाउंसेस हैं तो हमको ये क्वेश्चन शायद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनता इसमें कैटेगरिकली दिया गया है कि इनमें से किसका नाम सेकंड शेड्यूल में नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि हम जब सेकंड शेड्यूल पढ़ें तो हम पढ़ें कि उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं जिनकी सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई है ओके जो हम डिटेल में प्लस क्लास में अगेन कवर करेंगे मेन्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम देख लेते हैं विथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत फेमस टेंथ शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन के बारे में दिया गया है तो इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन आपको थ्री मार्क्स में आ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन थ्री मार्क्स में आता है तो आपको उसमें तीन फैक्ट्स डालने हैं लाइक like, वो टेंथ शेड्यूल में दिया गया है आपका एक आंसर हो जाएगा साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत एंटी डिफेक्शन चल रहे हैं और किस ईयर में आया ये आप मैंशन कर सकते हैं कि इट वॉज एडेड बाई दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट या इस ईयर में वो आया था ओके okay? स्टेट्स विच फाइंड मेंशन इन शेड्यूल सिक्स अब शेड्यूल सिक्स में कुछ स्टेट्स दी हुई हैं शेड्यूल सेवन में दूसरे स्टेट्स हैं तो शेड्यूल सिक्स के स्टेट्स को जो आसाम त्रिपुरा चार स्टेट्स का नाम दिया हुआ है तो वो आपको थ्री मार्क्स में पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपको थ्री मार्क्स में आ सकते हैं ओके मेन्स में जो ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं वो है थ्रो लाइट ऑन दिलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बारह करीब सेलियन फीचर्स हैं दस से ऊपर ही है सेलियन फीचर अलग अलग तो वो पूरा एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका मेंस में आ सकता है पुराने सिलेबस के हिसाब से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पूरा बन सकता है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है हम डिटेल्स में जाएंगे इसके प्लस क्लास में अगेन व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक इट रिजिड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड किस फीचर की वजह से है लाइक थ्री आर्टिकल थ्री के हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होते हैं जिसमें हमको टू थर्ड मेजोरिटी देखनी होती है और फिफ्टी स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन देखना होता है उस तरीके से अमेंड करना उसको बहुत मुश्किल हो गया है तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो रिजिड फीचर्स हैं और इस तरीके के और दूसरे फीचर्स भी हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से ये रिजिड फीचर्स में आता है साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सीबली बहुत आसानी से एक सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड uh, किया जा सकता है लाइक like हम किसी स्टेट का डिविजन कोई नए स्टेट को एक्वायर कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट नाम चेंज करना है स्टेट का ये सारी चीजें बहुत आसानी से चेंज की जा सकती हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन की तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में अलग से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं देन अगेन वी हैव व्हाट आर द फीचर्स विच आर डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन तो ये एक सिक्स मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से कौन से फीचर्स हैं जो एज इट इज हमको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया साथ ही साथ मेंस में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने अलग अलग फीचर्स दिए हैं मेड बी ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन या साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन हो जर्मनी का हो इमरजेंसी प्रोविजन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी प्रोविजन किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थ्री मार्क्स में तो आपका उसमें आंसर होगा कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए ओके तो इस तरीके के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेन्स में क्वेश्चन What were the languages which were added by 92nd Constitutional Amendment Act? ये three marks में आपसे question पूछा जा सकता है. Which Constitutional Amendment Act is called Mini Constitution? ये question पूछा जा सकता है. Okay? So इस तरीके से इन सारे questions का framework हमको दिमाग में रखते हुए chapter को पढ़ना है. जब आप एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लें उसके बाद किसी चैप्टर में एंटर करें तो आपको एक दिशा पता चल जाती है कि किस दिशा में आपको पढ़ाई करनी है एंड वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अदरवाइज कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम चैप्टर पढ़ तो लेते हैं बट जब हम एम सॉल्व करने जाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं हमने शायद सही से पढ़ाई नहीं की और हम डिमोटिवेट डिमोटिवेट भी हो जाते
तो लेंदीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया में रिटर्न फॉर्म में ओके बहुत सारे देश हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में नहीं होता बट हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे सोर्सेज से ड्रॉ किया गया है जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा रिजिडिटी है इसमें और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है एक फेडरल सिस्टम है जिसमें यूनिटरी बायस है मतलब हम फेडरल तो हैं हम स्टेट्स को भी इक्वली पार देते हैं बट कहीं ना कहीं यूनिटरी या सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल है इट्स अ यूनियन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म था तो हमने ब्रिटेन से लिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमने अडॉप्ट नहीं किया है तो वो एक फीचर है हमारा जुडिशियल सुप्रीमेसी एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है हमारी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं सिटीजन को जो गारंटी है सरकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको हम नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से डिराइव थे वो दिए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद ऐड की गई थी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है अपने आप में क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का ओके okay? या तो फिर प्रिलिम्स का भी सेक्युलर स्टेट है हमारा आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म या अपने आप में थ्री मार्क्स में या सिक्स मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट एंड व्हाट इज इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट मतलब पश्चिम में जो सेक्युलर uh, स्टेट का कंसेप्ट है वो क्या है और हमारे यहाँ क्या है धर्म निरपेक्षता भारत के कंटेक्स में क्या होता है uh, सबको अठारह वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट डालने का नियम है हमारे यहाँ एक अधिकार है एट्टीन प्लस लोग वोट दे सकते हैं ये एज ट्वेंटी थी फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद ये एज घटा के अठारह वर्ष कर दी गई तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि 18 से uh, 21 से 18 कब रिड्यूस की गई थी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई थी और किस ईयर में की गई थी ओके सिंगल सिटीजनशिप ये फीचर है हमारा इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं बहुत सारी सी है इलेक्शन कमीशन है यूपीएससी है ओके तो आदि इत्यादि बहुत सारी बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंट uh, बॉडीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मैंशन है साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो हमने मोस्टली जर्मनी से अडॉप्ट किए थे तो इमरजेंसी के टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिए गए हैं कि किस तरीके से सरकार का फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा थ्री टी गवर्नमेंट तो ये सारी चीजें हमको सेल इन फीचर्स में देखनी है जिससे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है साथ ही साथ शेड्यूल शेड्यूल में क्या कंटेंट है जैसा मैंने आपको बताया आपको पढ़ना है तो फर्स्ट शेड्यूल उसमें क्या दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल अब जैसे वो क्वेश्चन आया था कि किसका नाम इसमें मेंशन नहीं है तो आपको अंदर पता होना चाहिए कि सेकेंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेज सैलरीज वगैरह जो ये भत्ते वगैरह होते हैं ये दिए तो हुए हैं बट ये किस किस के दिए गए हैं तो कैटेगरी के लिए ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर्स स्टेट के गवर्नर्स के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन दी स्टेट अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं ओके okay? और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में दो हाउसेस uh, हैं तो उसमें चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के भी सैलरीज एंड अलाउंसेस जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट और सी सिर्फ इन लोगों के सैलरी एंड अलाउंसेस की बात है इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है चीफ मिनिस्टर का नाम आता है तो वो ऑप्शन आपको वीड आउट कर देना है इसी तरीके से थर्ड शेड्यूल उसमें किस बारे में दिया गया है ओके ओथ वगैरह के बारे में फोर्थ शेड्यूल सारे शेड्यूल्स आप एक बार स्टडी कर लेंगे सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल खासकर ये शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज वाले इनमें आपको स्टेट्स भी देखनी होगी कि कौन सा आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में सिक्स शेड्यूल बात करता है और दूसरे स्टेट्स के बारे में फिफ्थ शेड्यूल बात करता है ओके सेवेंथ शेड्यूल में हमारी दो लिस्ट दी गई हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट में स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कॉन्क्रेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ओके एथ शेड्यूल में आपको सारी लैंग्वेजेस बाईस लैंग्वेजेस याद करनी है नाइन्थ शेड्यूल में क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है किस तरीके से ब्लैंकेट इम्यूनिटी जुडिशियल रिव्यू से दी जाती थी और उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाता था वो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी टेंथ शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ फेमस है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया ओके okay? और कब एड हुआ ये आपको देखना है और इलेवेंथ एंड टेंथ ट्वेल्थ शेड्यूल फिर लास्ट में 1992 के टाइम पे जब सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बारे में दिया हुआ है तो इसमें भी आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किस में कितने सब्जेक्ट्स रूरल में दिए गए हैं कितने सब्जेक्ट्स अर्बन में दिए गए हैं साथ ही साथ आपको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडिया होना चाह
स्पेशली इंपॉर्टेंट चीजें तो वो हम हाईलाइट करके आपको प्लस क्लास में हम वो चीजें कवर करेंगे लाइक यू शुड नो कि फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री में है सिटीजनशिप के बारे में अभी सिटीजनशिप क्योंकि करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो इसके बारे में पार्ट टू में दिया गया है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पार्ट वन में है लाइक like, यूनियन से डील करने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो पार्ट फाइव में हैं और स्टेट से डील करने वाले पार्ट सिक्स में हैं जो पार्ट नाइन और नाइन ए हमने ऐड किया था पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज का सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद तो वो किस में दिया गया है तो इस तरीके के आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट याद होने चाहिए ओके सो दिस वॉज दी स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटेल्स विल बी कवर्ड इन अन अकेडमी प्लस क्लास स्टेट यून थैंक यू सो मच